Marcos 6, del 30 al 34. Acompáñenos en la reflexión del Santo Evangelio. Hemos llegado ya el día sábado y gracias de verdad por acompañarnos. Vamos al texto de San Marcos de hoy. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que los estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tenemos hoy este sábado este texto. Le contaron todo lo que habían hecho, ¿sí? Los apóstoles les relatan, le cuentan, muy emocionados. Venga, vamos a un lugar solitario, los lleva Jesús, para que descansen un poco. Ha habido toda una labor misionera de parte de los discípulos y ahora que regresan, Jesús les dice, vamos a descansar. Sí, así que se dirigen a la barca, la gente los vio irse y los reconoció, los buscaba y los seguía. Él quería pues darles ese espacio de descanso después de toda una actividad misionera, pero la gente lo busca y esto evidencia la necesidad de Dios. Necesitan de Dios. La gente está en esa sed de escuchar el mensaje, de recibir la buena noticia. Esa sed de Dios. Y obviamente también hay mucha gente que busca milagros, que busca prodigios, o como los llama San Juan, busca signos. Sí, la gente va buscando, pero la frase lapidaria, andan como ovejas sin pastor. El andar errantes, el andar confundidos, el andar desorientados es característica de quien no tiene un buen pastor, un buen cuidado o alguien que le cuide, que le oriente. Hoy para nosotros es la invitación a que siempre nuestra vida sea una constante búsqueda de la orientación de Jesús. Que vayamos a su evangelio, que vayamos a sus sacramentos, la eucaristía, la confesión. Que busquemos siempre al Señor porque Él es quien vive auténticamente el ser un pastor bueno para cada uno de nosotros. Busquemos el consuelo solamente en Jesús. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad.